们俩能不愁眉苦脸的吗？喂，在我这儿你们也算成功人士，有房有车，有钱有保险。我有什么呀？我什么都没有，我就一老婆，还看上一洗剪吹，我们还一天一天的过吗？<笑>那你不知道这个情况，它什么时候就有了变化了？愁什么呀？变化，能有什么变化呀？我什么都有，我该有的有，不该有的我也有。人家白光，说实话，啊，我倒希望啊，跟你换一换日子过嘛。我还真不跟你换，我要换，我跟贺涵换。哎，社会精英，大摇大摆。或者我跟卓老换，去过那么多地方啊，好事坏事什么都干，关键是，他阅女无数啊。贺安，要换你跟谁换？田俊生啊，跟我换什么？哎，你心里想什么？我知道，有什么不好意思说的呀？你不就是喜欢上了唐宁的好朋友？我老婆的姐姐，陈俊生的前妻吗？怎么了？胆儿真大，你这这这话我我我都不敢说出来。你都跟罗子君离婚了，又跟别人结婚了，还不让说啊？啊，一个人占两个坑，那是缺德的。说得好，哎，我不是说你，说谁都说得好。大哥，还有什么话，都都说出来，说。你不说，你不说，我说。我告诉你，白哥，不用羡慕他，羡慕我，我们俩还不如你，真的。你，你这就瞎说了。我自己几斤几两，我太清楚了。我，我还抵不过你手上这块表呢。我告诉你，你都没我这块表贵。你。他他那表没我的贵，你喜欢是吧？来，拿送给你。贺涵，你这骂人了啊！你拿着，那你喜欢喜欢我送送你。我我再怎么混蛋，我还是有尊严的啊！怎么弄得我跟我跟你要东西似的呢？你少跟人要东西了吗？我的意思是，好马配好鞍。你你说我要带这么块表，那别人不得以为我偷的呀？听见没有，田俊生？人白光比我们强，对吧？你比我们俩强，你不装，你装。<笑>你看，他笑了，他笑了，他为什么笑？嗯，他懂我，我也懂你。嗯，没错，你说的对，我装，所以说，我一直在装。真的，装的什么都彬彬有礼，装的什么都游刃有余，装的什么都不在乎。他，别看每天这个德行，他也装。我装什么了？你怎么不装？我不装。你当然装了。我怂。我多怂啊！我是。怕失去那个，怕失去这个，怕得罪那个，怕得罪这个，我怂吗？哎呀，我不装，我也不怂。我他妈废物！啊。我吃老婆的，我用老婆的，我还骂老婆。我头顶上这帽子比他妈股市还绿，我。哎呀，好！万世间情为何物？你看他还会唱歌。只叫人生死相许。
昨晚喝这么多，还来这么早，果然劳模。哎，唐晶从 BNT 辞职了。什么？昨天下班的时候还没听说，说是他半夜给 BNT 发了个邮件，人就消失了。什么叫消失了？就是谁也找不到他，他助理去他们家找了，他也没在家。房间把我拉黑了，我现在找不到他。你有他办公室的电话？他辞职了，我也是刚刚知道。他不是不接你的电话，他是不接所有人的电话。也许就想找个地方待几天吧。你不用担心，我会找到他的。他也不是那种一时冲动就想不开的。去看看他的车开走没有，去问一圈他的朋友，或者去他的健身房看看。那我去吧。一会儿安全老板要过来，被上面知道这几天的重要会议你都没参加，总会不太好。我去吧。谢了。唐晶有没有搞错？贺涵干嘛不去啊？我去去就回来，耽误不了多少时间呢。哎，董事会正在考核你呢，你得快点回来，听到没有？你听到没有啊？啊，知道了。是是。之前在晨星公司为什么要辞职啊？因为一些个人的原因，听你妈妈讲起唐晶的下落，苏怀，呃，不方便说。能否简单阐述一下，究竟是什么个人原因吗？罗小姐，你是不是很忙啊？啊？哦，抱歉，呃，很抱歉，我现在有一些着急的事情，必须要走，不好意思。哎，不不，罗小姐。那请你稍等，恐怕在其他公司很难找到像我们公司这么好的待遇了。我知道，谢谢，但是我有事儿必须要走了，抱歉。你，哎呦，我就我就没有想到，我就成了那个最后一个看到唐晶的人了，真是吓死我了！我跟你讲，我的心啊，不对不对不对不对，我就那天看到唐晶啊，就从自己家里提着箱子出来了，哎呀，你去。哪儿看见唐晶？你去找唐晶了？我没有啊，我我我就那天，我就那天，哪一天？前前两天，就前两天，前两天好像是那个下班的时间，下班的时间你我我就稀里糊涂的不知道走怎么走到他们家那儿去了，完了好巧不巧就碰到唐晶了，唐晶提着箱子，完了说要出去的呀，哎呦，去哪儿了？没有讲呀。当时感觉到那个、那个、那个情绪蛮好的呀！哎呦，你谁能想得到啊？他怎么跟所有的人都断了联系了呢呀？他是拉着行李出去的，应该去旅行散心去了。咱们至少可以不用太担心。哦，你去找唐晶？哦，对，我去找。我没，我没找他，我是碰到的。我是碰到的，碰到我们就聊了两句的。聊什么了？也没聊什么，反正就是劝劝呗。劝什么了？哎呀，你，哎呀，你你你嚷嚷什么呀？我，哎呀，你想我能说什么呀？我不过就跟他讲嘛，事业是要靠打拼的，但是缘分哈。缘分是要靠天注定的，是吧？该放手的时候就得放手，让他跟你让让位子，免得三败俱伤。你就这个意思呀？谁让你去说这些了
。哎，你是火上添油，你不知道啊？哎，你怎么回事啊？我觉得你们好奇怪啊！我讲的不是实话吗？你们谁都不去讲实话，那那只能我去讲喽，对不对？啊，你以为你没火上浇油？你以为你没撒盐？你以为一糖精转一圈回来就想通了？他就不怪你了，他就会祝福你。本不可能的呀！既然能想到结果，那么我就觉得应该痛痛快快的，比那个磨磨唧唧的强多了呀！你们不要以为人家呀就经不住打击的，是不是？老天爷把我们送到这个世界上，就是让我们来练习抗击打能力的。不过妈倒数第二句说的也没错，我觉得唐晶那样的吧，绝对不会有什么事儿的，你别太担心了。对的呀，子君说的就是对的呀。也许呃，唐晶转一圈回来以后，能带一个贺函同款呢。你笑什么呀？但是你就不同了，你过这村你就没有这店了，对吧？反正我觉得人是要往高处走的，你总不能你你绕来绕去，你再绕回去吧。那什么，那个。咱既然能确定唐晶是安全的，那我就回公司了。啊，那个一会儿用我接孩子吗？不用，我自己接。你还好意思问？还孩子有没有接？我待会儿把我妈送回去以后，我来接孩子，不用管。嗯，工作找的怎么样了？差不多了，嗯，差不多落听了。嗯，这是哪儿啊？嗯，等我拿到入职通知以后，我告诉你们。比陈星怎么样？那当然要比陈星更有发展前途的。嗯，行，需要帮忙给我打电话。嗯，啊，好，谢谢啊。哎，走了，子娟啊，走了吗？走吧，赶紧。你找到工作，你怎么不跟我们讲呀？哎，哪个公司的呀？一个月给你多少工资的？我没有找到工作，我是不愿意让他帮助我，我就这么说的。不是，为什么不让他帮你啊？对啊，还有那个贺涵，你离开公司就是因为他，他给你安排后面的工作都是理所应当的，为什么不要？我应该要跟贺涵划清界限，我包括跟陈俊生也是。除了平儿是我们不可分割的一部分以外，其他部分应该搞得清楚一点好。哎，我发现你脑子是不是有毛病啊？啊，人家抱大腿都来不及的，你是觉得你自己有本事还是有能耐呀？我，哎，你这样累死的，我这样是很累的，但这样更纯粹，关系更长久。我这样就不用天天为了点人情世故的，我天天就不得不留在一个什么地方，或者立刻辞职。我也不用每天去猜测我的上司还有我的同事哈，他们对我的态度到底哪句是真，哪句是假，哪句是真的赏识我，哪句是因为人情关系。你这么说呢，我是能够理解的。哎。但我觉得吧，如如果是我，如果是我，现在有人帮我，哎呦，我这感激的一塌糊涂了。这其他你你管这么多干什么？哎，你，哎呦，跟你抢什么现在以后的呀？这世界天天在变的，我就没有看到谁，我先苦后甜的，我就觉得这个日子天天是个，哎呀。哦，白糖罐子，白糖罐子，快弄点水拿回来，快点血糖，我知道，我知道，我知道，我最近，天，我最近脑子不知怎么老是犯晕的呀，哎呀。近呢，三四天就回来了。要去远地儿，十来天吗？我不觉得他去旅游散心呢。那他拿行李干嘛呀？就是想不通，所以才想到现在嘛。处理不好唐晶的事情，我自己心中有愧，也没法跟罗子君交代。对了，今天你不在的时候，关于新的副总。董事会跟我讨论了一下，现在公司内部提拔的话，你是唯一的人选了
，所以以后你可以高枕无忧了。尤其告诉你们家玲玲，可以不要那么紧张，草木皆兵了。谢谢，谢什么？都是你应得的。相比起来，你才是陈青真正稳定的守护者。我只是半途起哄帮忙的。走吧，回去了。来，子娟，你这边开张了，我回来帮你好吧？老卓那边呢？你说去就去，说走就走，他怎么办？那我就白天过来呗。你这儿白天嘛，是吧？他那晚上八点以后才走，我就六点多再回去。累死！那我也高兴，我跟子娟吃了。子轩，我离婚了。为了你，我离婚了。你就是那个他妈什么狗屁阿辉吧？啊！我上次没找着你，今天自己跑过来找死是吧？啊！哥们儿，要打架，咱们待会儿慢慢打。告诉你，你和子轩把婚离了吧？你们早就没感情了。我再给我说一次。因为他是你老婆，给你生活孩子就是你老婆。我告诉你，他也跟我睡过，还说过要跟我结婚生子。那你说，他到底谁老婆？我没有说，我我我没有，今天都没有，我我没有啊！别打了。怎么样？我还有更多的细节你想听吗？别别别！妈的，我今天不打了。相信他的，他都是胡说八道，真的。他说那些话就是为了气你，我我真的没有错。我明白，我知道那段时间我是个混蛋。我要是你，我也巴不得找个更好的人一走了之。别别走！你不是还说过要回来帮我的吗？等老卓找到合适的人再说吧。哟，简直我就，我觉得简直太可笑了，简直什么东西啊？啊，这什么东西？你说，就这个白光居然敢，甚至敢对你挑三拣四的，啊，还还还说，哎呀，为了你改头换面。哎呦，谢谢啦，是不是？谢谢他帮帮忙，好不好了呀？是不是这叫改头换面啊？那行，那以后我翻着花样的，天天改头换面，我让他看到吐啊！啊，真是太可笑了，简直是！还有啊，就那个阿辉从你这儿借走的钱一定要回来。另外，无论是白光还是这阿辉，以后再给你借钱，你不要借呀。一个给人也不要给钱呀，因为人是拿不走的，钱你要不回来的，对吧？还有，就这俩，索性一个都不要，不要都不要。这有一个总比没有好吧？再说了，白光真的进步很多，他今天是被阿辉说的话气着了。反正我想好了，等过两天等他消消气，我就去找他。你不是哭着喊着要跟他离婚吗？怎么会又变卦了？啊！你，你这个死丫头，你就是离不开男人！我气死我！我不是离不开男人，我我就想这样顺顺利利的，哪怕周而复始的，平淡一点都不要紧。我不想再变了呀！你还不平淡一点？你还这么……那你说有意思吗？那都不平淡有意思吗？你问问你姐姐去。喂，你怎么知道唐晶在天津的？你你你跟他联系上了吗？我也不知道他为什么去天津呢。要不是因为边替的人出差在机场碰到他，现在还没人知道他在哪儿呢。电话不接，我跟贺航都打过了。我知道了，这样，我现在去天津找他。你这样把你的车借给我用两天，行吗？好，我现在就到你家楼下去拿车。就这样，再见。
那个不是你，你打电话你当着我们两个人也可以啊，为什么躲起来打呀？嗯、不就是找了唐晶了吗？唐晶怎么样啊？唐晶在天津，我现在去天津找她。啊，你先，哎呦，小祖宗！你几点了呀？多晚了，你怎么去呀？开车去啊！你开车去也晚呀。再说，唐晶不接你电话，天津那么大地方，你哪儿找去？大海里捞针的。上海到天津也就一千来公里，我开车到那儿，一个晚上也就到了。只要我到了天津，总有办法找到他了。那个，明天如果下午没回来的话，你帮我去接一下平儿放学，好吗？万一他不接你呢？对呀、啊。我就当我白去一趟，行吗？那你明后天还面试呢？我不管了，我先去了再说。哎呦，我跟你讲，你这孩子，你现在这一往无前，对吧？但是你现在应该去看贺涵，你不是要去见唐晶。我跟你讲话，你得听着，你这个，你看你这，我跟你讲，你，哎，你能不能雷厉风行一次啊？你，你这孩子，我跟你讲，就是让我着急一天到晚的啊。你能不能一辈子就做不做这软趴趴的羊啊？能不能呀？啊，真是，喂，宝剑啊，哎，该吃药嘞。<笑>对，那个药啊，就放在床头柜，那个粉红，哎，粉红色的盒子里。说对了。怎么是你啊，陈觉生呢？上厕所。陈俊生说你要一个人开车去天津。对，现在出发，明天早上就到了。你一个人开过那么远的路？很多事情都可以有第一次的，但是这种第一次太危险，我不准你去。你留在上海，明天一早我去天津找唐宁，陈俊生也会跟我一起去。你是你，我是我。你听我把话说完。我知道，如果你非要去天津找唐晶，我是拦不住的。但是我想问你，你知道唐晶为什么要去天津吗？如果他只是去旅行、散心，哪里都可以。为什么偏偏是天津？或者，你知道他还有什么要紧的朋友在那儿？还是你知道在哪里能找到他？我不知道。我知道。我想。我知道他在哪里。我们陈星在天津有一个大客户，下个月合同到期。我和陈俊生去了那儿三次，都没有促使对方签下续约合同。你是说唐晶去跟你们抢客户了？可他不是从别人提辞职了吗？超马。如果他能签下这个客户，加上他在业内的名声，在任何一家公司里。这都是羡慕。你确定唐宁是为了客户才去的天津，还是这只是你的猜测？我了解他，所以应该去天津的是我，而且我跟陈俊生已经约好了，明天一早就去。去哪儿？送你回家。回去好好休息，照顾好平儿，照顾好自己，剩下的事情交给我来处理。我知道我这么做让你很尴尬和愧疚，但是这件事情毕竟得有人站出来做一个了解。我想告诉你的是。
到今天为止，所有的事情我从来没有后悔过，而未来也是一样。不管到哪一天，不管发生了什么，我都会等着你。不管等多久，我都会等。收错了，工作上肯定更积极。你说客户要是被唐晶抢走了，你升副总的事儿会受影响吧？天要下雨，娘要嫁人，我有什么办法？按理说这种事情，贺涵是要负责任的，还不是因为他和唐晶的关系出了问题？哎，要不你就别去了，这种时候把自己摘出来是比较好的。说好了一起去呢，说不去就不去了。秦俊生，你不要自以为这是有情有义啊，在工作上要权责分明，你知道吧抢走了，抢去哪家公司了？各位，我们一直在为诚心物色一位优秀的副总。让我没有想到的是，最终我们找到的是位不仅优秀，而且非常卓越的人才，那就是唐晶，唐小姐。在这里我就不多介绍了，大家已经够熟悉的了。唐小姐的入职是诚心又一个新的开始，她和贺凡的强强联手，我相信，不出两年，我们诚心将在行业内创造奇迹。我还以为董事长今天来是要宣布你老公当副总呢。怎么后面还跟着个唐晶啊？有的时候想想真是不公平。不管你平时多努力，到最后还是运气说了算。你说，董事长是不是还以为贺涵跟唐晶金童玉女，双剑合璧呢？你说董事长真的不让他俩掰了？觉得应该不知道。Miss 唐，唐小姐，欢迎你！这么多公司偏偏选择了我们陈星，当然，因为我有几件重要的事情需要在这里完成。什么事啊？第一件事，我要解雇你。什么？你被解雇了？为什么？因为从现在开始，这里我做主。我的眼皮底下容不得任何造谣生事、挑拨离间的员工，不管你的业务能力有多强。你这是在说我吗？我在晨星这么多年，从来没有人这么说过我。我知道你为什么这么做，你也知道，你这是公报私仇。
等你坐到我现在的位置，你才有资格来评论我的为人处事。凭什么开除我？我对公司每一件事情我都尽心尽力。他已经是第二次了，换成任何一个人对我这样的员工都会真心爱护的，他凭什么这么对我？他干嘛就这么跟我过不去啊？嫂子，过段时间呢，我找唐晶谈谈这件事情啊。要实在不行，咱就换点公司嘛。我哪里都不去，我就在诚心待着。干嘛非跟唐晶过不去呢？我要去告他，我要告他，这是以公徇私。我要去董事会告他，我要让他离开晨星、啊。说的都是气话，消消气儿啊。陈女士，我不看你离开这儿了，我想回家。我一分钟一秒钟不想待在这儿了。没想到，又在一起工作了。我也没想到，找了你这么多天，今天一早居然在这儿看到你。不好意思，瞒着你们到天津去扑客户去了。但也只有这样才能抢到一个先机。你应该知道，我不会为了一点小事就辞职去旅游的。时间宝贵，不值得这样伤感浪费。合作愉快。说正事儿 ，Andrew 的案子拿给我做。你要干嘛？帮他们翻盘，收复华东市场。不可能，我都做不到。就是因为你做不到，所以我才要做。你跑了那么多趟天津，都拿不下来的大客户，我不是帮你拿到了？这就是你来陈京的目的。你要是同意，我去通知开会了。进来 ，Miss 唐，有事儿吗？没事儿。啊、嗯，我就看你秘书还没来，所以我过来问问，有什么需要帮忙的，我可以帮你做。没有，谢谢。你是玲玲那个部门跟着玲玲的？对对对，我是小董。我不是跟着玲玲的，我也是在晨星做了很多年的员工。我就是在工作上跟玲玲会有些交集，但是私下里没那么紧密的。你也觉得我不应该请玲玲离开晨星？应该啊，我觉得你做的没有错啊。嗯、呃，玲玲这个人在工作能力上是有一点，但是，但是他这个人为人处事是有点自私。你像我们这些下属，我们都不好意思说。玲玲怎么会有你这么一个白眼狼下属<笑> ，Miss 汤？我是信任你，我才跟你实话实说的。我初来乍到，哪谈得上什么信任？墙头草在职场上有时候能得到一时的便宜，但一定走不了太远。我唐晶尤其不喜欢这样的人。
你想升职，想坐到玲玲原来的位置，要先学做人。我这儿没什么需要帮忙的，回去忙你的吧。行，那米斯唐，我去忙了。喂，米斯吴，是我罗子君，嗯，想问问您最近有没有空啊？嗯，您要是今天有空的话，想过来跟您聊几句，最多就十分钟，嗯。其实我就在您公司楼下的餐厅等你，好吗？那您忙完了以后告诉我，您就直接下来，我在餐厅等你，不见不散啊，拜拜。好，请问需要点餐吗？嗯，稍晚一点好吗？我还在等人。嗯，好的，谢谢。今天事情实在是太多了，到现在才有时间。我知道，我是怕你忘了，不敢走。哎，不用忘了。您好，请问需要点什么？不用了，不用了。我一会儿还要见人，所以我们长话短说。好的，好的。听说你正在找工作。嗯，是。我猜你找我也是为了这个事情，怎么样啊？你儿女情长那些事处理完了没有啊？你处理完了，咱们才能接着谈。没有，没有，不是像你想的那样，那些事儿不会影响我。没没那些事儿，那就好。其实你们小年轻的男，你看你爱这事情，我也不感兴趣。你既然来找我，就说明你想好了要跟我一起工作。啊、嗯，是。不过，你想清楚了，不是所有的人都愿意和我一起工作的。那当然，我知道，跟着您可以学到很多东西，还有什么愿意不愿意的呀？就是，我担心如果您把我招回市场调查公司。苏曼书会不会有意见？现在我和苏曼书是项目的合作关系。现在用不用你，由我说了算。哦，那太好了。再说你也知道我的原则，只要你的活儿干得好，我才不管别人对你的恶评好评。那太好了，谢谢 Miss Wu 给我一个在跟你工作的机会。反正只要跟着你干活，做什么都行的。真的？当然了。那要是要你？离开上海呢？出差呀、啊，没问题啊。不是出差，是带着你的儿子离开上海。至少一年，你要跟我去广东。做的不好，我们回来；做的好，就有可能长期留在那儿。在那儿，有一些快要倒闭的公司。我说有一个跨国公司的委托，要去那儿甄选几家比较好的，可能会做合并。其实，在你之前，我找过其他人，毕竟这是个比较好的机会，但是代价也大。你孩子读书的问题，我倒是可以给你想办法，但是更重要的是，你要告别上海所有乱七八糟的人和事。你要有一个最好的自我发展，就首先要有一个自由身，也不要牵扯太多的人情世故。我觉得我应该可以。如果你对自己下得了狠心的话，我觉得这可能正好是你从这趟浑水里抽身的最好机会。我明白你的意思。你也不用着急着给我回复，嗯，回去好好考虑考虑。周一我去深圳，你周一之前随时给我答复，啊。好。那我先走了。谢谢米斯。拜拜。